Hallo, ich begrüße euch zum mittlerweile siebten Teil meines Long Plays, meines Let's Plays zu Fimmelry Park. Mein Name ist Trebor und ihr seid hier bei Nerds and Geeks The Next Level. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> ja, ich bin wieder gut gerüstet mit Kaffee, mit ähm, dem kleinen Bekannten hier mittlerweile schon, dem Kuschelweichbären. Geschenk einer Freundin und äh, ja, mein Glücksbringer aktuell und für die nächste Zukunft auf jeden Fall jetzt hier beim Longplay. Beim letzten Mal war ich am, äh, hatten wir ja Agentin Ray befreit mit Hilfe des Telefons und eines Zehners, hatten auch die Karte bekommen ähm, und war mit Agentin Ray auch zu einer berühmten Stelle mit einem großen X gekommen. Ich sage nur Monkey Island. Und gerade als wir, aus, als wir da aus der Szene, aus dem Wald, wo dieses X ist, raus waren, haben wir aufgehört. Und ich würde sagen, natürlich, wir machen da auch dann jetzt direkt weiter. Ich stelle wieder mal meine Uhr. Damit die Folge nicht zu lang wird. <lacht> so. Oder alles schöne Etappen sein. Und ja, Musik aus. Spiel an. Und hier kommt es auch schon. Da ist sie wieder, Agentin Ray. Hier auf dieser kleinen ja, Lichtung, sage ich jetzt mal. Und hier ist wieder ein Staubkorn. Ach, ich sehe schon. Ich gehe jetzt allerdings nochmal hier den Weg rein in den Wald. Beim letzten Mal hatte ich ja hier hatte ich ja mit Hilfe genau ganz voller Waldweg hatte ich ja mit Hilfe hier vom Kopf des Navigators Sepp die Stelle mit dem X gefunden. Aber ich will jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt äh, reingehe, ohne ihn zu benutzen. Lass mal so lange das Bild von mir weg, das Kamerabild. Oh, er bewegt sich doch. Okay, also er bückt sich jetzt dann dauernd anscheinend. Aber ich gehe mal in eine andere Richtung, als er mir weiß sagt. Das ist ganz verwirrt, der Typ. Oh, ob hier ein Monster ist? Das hört sich ja fast so an. Ah. Genau, das wollte ich nämlich wissen. Die sind also auch hier zu finden. Äh, Fimble Berries. Beim ersten Mal, äh, wo ich das Ganze jetzt ja schon etwas gespielt habe, privat, wo ich ja aufgehört habe, äh, nach sechs Stunden etwa, ähm, hatte ich hier auch das hier schon gefunden, wo ich halt äh, ohne Navigation durch Sepp äh, in den Waldweg hineingegangen bin. Und den gucke mir. Die gucke ich mir jetzt mal an, die roten Beeren, und ich nehme sie mal. Ja, aber anscheinend kann ich sie ja nicht nehmen, so wie es aussieht. Was kann ich eigentlich, was kann ich eigentlich hier mitmachen, mit diesen Plastikringen, äh, die ja von Bierdosen stammen, die ich mal annehme? Ich habe aber auch keine Handschuhe jetzt, um diese Beeren zu nehmen. Das ist ja witzig, wenn man jetzt hier hoch scrollt. Hat man den Kopf nicht mehr. Ah, ich bin da draußen. Raus aus dem Wald. Na gut. Dann blende ich mich jetzt wieder mal ein. Und wir gehen dann wieder zurück in die Landschaft. Und sind auf der Karte. So, jetzt hier auf diesem Wanderweg sind wir. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Edmund Menschen Menschen. Also nicht wenig Menschen, sondern das Haus der Familie Edmund. Chuck Edmund ist ja der große Wohltäter von Fimbleweed Park. Und dann gibt es ja noch, wobei wir sie auch nicht kennengelernt haben, direkt im Spiel, aber ich weiß das ja schon, Dolores Edmund und halt ihren Vater Franklin Edmund, der der Bruder ist von Chuck. Und hier haben wir wieder so einen Briefkasten, Metron 3000. Da ist allerdings nichts drin. Ja. 
5858. Where have I heard that address before? Hm. Komm auch bekannt vor. Ich weiß gerade nicht genau woher. Öffne mal das Tor. 5858. Where have I heard that address before? 5858. Hm. Okay. Where have I heard that address before? Nein, nicht nochmal sagen, aber ich kann gerade anscheinend gar nicht da rein. I can't do that from here. Hm, haben wir eine Klingel hier? Nein, ich glaube, da war keine Klingel. Also jetzt beim ersten Mal, wo ich an der Stelle war mit Agentin Ray, kann auch sein, dass es Ray ist, war, aber ich meine, es wäre Ray gewesen, äh, ging das Tor auf. 5858. Hm. Where have I heard that address before? Ich benutze mal eben das Telefon. Das ist ein Hinweis. Das sieht nicht so aus. Nein, ich kann wieder auflegen. Hm. Also, anscheinend. I'll have to get closer to it. Mal drücken. 5858. Where have I heard that? Also ich kann das Tor nicht öffnen. Das ist also jetzt auch wieder anders als bei meinem ersten ähm, Spielen. Da ging das Tor nämlich auf, aber da hat ja auch schon die, die Hintergrundgeschichte von Dolores gespielt. Okay, also das muss ich anscheinend doch jetzt erst machen, sonst geht es da an der Stelle nicht weiter. Mhm. Hier haben wir die verlassene Fabrik. Und hier auch wieder ein Staubkorn. Und wieder sehr schön hier die Schilder eingedeutscht, nur für Mitarbeiter der Pillow-Tronic-Fabrik. Und hier Sperr Sperrgebiet auf Anordnung der äh, Safe Safely First Savings, das ist ja diese Bank. Verklosed by order of Safely First Savings. Safely First Savings. And in small print. For inquiries, contact safely for savings. Probate executor of this property. Hm. Also von der Bank hier anscheinend geschlossen. Warum bauanfällig? Looks dangerous. Und hier ein Vorhang geschlossen. Padlock and chain keeping the gate closed. Mein Notizbuch meldet sich wieder hier. Das Bucket. Mhm. Na gut, das wissen wir alles ja schon. Wir mal wieder hier. Zurück, wobei beim Öffnen kann ich es kann jetzt hier nicht. Looks like I'd need a key for that. Ja, einen Schlüssel, den habe ich jetzt nicht, also gehe ich mal wieder raus. Und würde ich sagen, gehen wir noch mal hier zum Radiosender. Was haben wir jetzt hier? Ein Phonetron 3000. It says Phonetron 3000 for when you need to handle hundreds of phone calls. Haben wir einen Funkturm im Hintergrund? No way am I climbing that. I'm afraid of heights. Also mit ihr kommen wir nicht hoch anscheinend. Mhm. Naja. Man könnte mal den Funkturm anschauen. Wow. Wow. Wow, I'm not climbing that. I'm afraid of heights. Aber sehr schöner Kameraschwenk, finde ich. Dann mal wieder zurück. Und ja, gehen wir nochmal hier rein. The government is not your friend. And now back to our special hostile takeover song. Ja, den Song hört man öfter im Spiel. Interesting Playlist. Tuna Head by Razor and the Scumettes. Then Tuna Head by Razor and the Scumettes. Followed by Tuna Head by Razor and the Scumettes. Hm. And featuring Tuna Head by Razor and the Scumettes. And finally <lacht> Tuna Head by Razor and the Scumettes. Gibt's ja viel Auswahl hier, naja. Hm. 
interesting playlist. Ridiculous. Pretty disgusting. Looks like it was repaired with glue. Or something sticky. Uh, I don't want to know more. Nee, ich auch nicht, was das ist. There's a thick layer of dust on it. And a message. No one's taking my desk or anything else in here. I have glue. See this. <lacht> Looks like the radio station is on the air. Ja, Sender ist auf Sendung. Hier ist wieder ein Staubkorn. Wir haben einen Regler, aber ich glaube, da kommen wir nicht dran. What a big lever. What a big lever. What a big hm. lever. What a Nein. big lever. There's a record on top of the turntable. It's a music poster. Boogie down. Hm, nimm mal das Poster. I can't. It's been glued to the wall. Also hier klebt da ziemlich viel fest. The impressive mic. It's a turntable. Turntable rocker! Nein. Öffne Tür. It's locked and bolted from the inside. Also hier kommen wir, so wie es aussieht, gerade zumindest noch nicht weit, habe ich den Eindruck. Ja, gehe ich mal wieder raus. Und wieder mal auf die Landstraße. Und zum alten Zirkus. Tickets. 25 Cent. Hier ist ja der Zirkus, wo auch Ransom der Clown sein sollte. Open up! Federal Agents! Keep your panties on! I'm coming! <lacht> da ist er. Whatever you're selling, I'm not buying. So take your dime store suit and good news pamphlets and stick them where the sun don't shine. Ransom the Clown. Ransom the Clown? I heard you know about a body by the bridge. Jeez, no foreplay, Red? <laughs> you don't beat around the bush, do you? Not my style. You can ask your questions, Toots, but I'm not saying I'll answer. Ja, was weiß er, wie Leiche am Fluss? What do you know about the body by the river? Hm. What body? Earlier this evening, we found a body down by the bridge. We're investigating, and I was told you might have some information for me. Nah, I heard some sirens before, but I figured they were headed for the mansion mansion. Hm. That's where most of the f***ed up stuff happens. Ja, was weiß er über das Menschen, Menschen? What weird stuff do you know about at the mansion? You want to find out about the mansion, Mansion? You're gonna have to talk to some other idiot. I keep to myself and the town folk leave me the f*** alone, thank <lacht> I'm not about to rock the boat. I don't pay rent here and I can't go anywhere else after my f***ing ex-wife took <lacht> me for everything I had. Oh man. Ähm... Um... Wir haben gehört, sie kommen nicht gut mit den Ortsansässigen zurecht, jo. We heard you don't get along with the locals. Given my creepy clown face and Paul Jean for abusive name calling, it's not made me a popular community figure. No. But I don't need the validation of these small town losers. I'm Ransom the Clown. I was on the Tonight Show. <lacht> I'm great. Ja, Tonight Show übersetzen wir denn das von Boris. Hm. Na ja, gut, das passt ja zu den 80er, zu den 80er Jahren auch. Das, was wissen Sie über Chuck? What do you know about Chuck? Chuck? As in Chuck, my factory is too good to make toys, Edmund? Didn't know the pompous well myself, but I knew his brother Franklin. Weedy guy. Total scared to stand up to his big brother, even though the family business was in the crapper. Hmm, wie hat er denn Franklin kennengelernt? How do you know Franklin Edmund? We were supposed to go into business together. My act was about to go bigger than Jesus. I was a hit on the Tonight Show. I was on my way to the top, so we figured why not cash in with a little merchandising. Hmm. Franklin wanted to get the pillow factory into making toys, Aha. so it seemed like a good fit. Und äh, was für Spielzeuge wollten die beiden herstellen? What kind of toys were you planning to make with Franklin? Hmm. Jeez, 
How do you get by in life without <laughs> brains or beauty? Oh, man. Isn't it obvious? We were gonna make Ransom the Clown insult dolls. Logisch. Would have been great if Franklin hadn't bailed on me and gone missing before we signed the contracts. I could have been rich by now if that little toady had grown a backbone. Und mehr bekommen wir anscheinend momentan nicht heraus. Also aus ihm. Don't yeah. go anywhere. I'll be back. I'll be Whatever, back! Red. Not like I'm going anywhere, but you're not getting inside without a warrant. Na dann. Vorhängeschloss. It's a rusty old padlock. And it's locked. Open up! Federal agents! Na, kommt er? Na, der kommt jetzt nicht mehr. Gut. Und wir können ihn allerdings jetzt auch steuern. Ha! Er ist jetzt auswählbar. Ich gehe jetzt erstmal mit ihr hier raus. Und mal hier zum Hotel. Zum Edmund Hotel. Das gehört also auch der Familie Edmund. Ich glaube, irgendwo ein Staubkorn hier. Da vorne. Ah. Man muss sozusagen diese Staubkörner haben, glaube ich, soweit ich gehört habe, gar keinen Sinn. Außer, dass man damit ein Achievement freischaltet. Äh, was passiert jetzt, wenn ich zum Clown wechsle? Ja. Rechtsanwaltskarte hat er. It's my next lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw him for you. Ja. I'm in the phone book. He definitely screwed me. Außer dieser Karte und hier der To-Do-Liste hat er nichts dabei. Geht da jetzt drauf. Sorge dafür, dass mich alle in der Stadt hassen, hat er geschafft. Die macht den Beep-Liste von Ransom, den biependen Clown. Füttere Lily Bipper, Bipper, Lily Bipper, Lily Bipper, okay. Oh, das Paket vom Postamt. Okay. Versuch mal wieder das Make-up loszuwerden. Besorgt den Schlüssel für das Fabriktor. Ah, genau, das brauchen wir ja. Sowieso. Sammel 55 mehr Staubkörner. PS, ich hasse mein Leben und bieb dich, wenn du diesen Zettel findest und liest. Dankeschön. Eieieiei. Clowns und Klaose. My official Ransom the Clown Underwear. Haven't had time to wash them yet. Always time to do laundry later. Und leckeres vergammeltes Essen. That slop tasted like crap when I made it last week. Maybe it's gotten better with age. The fly larva crawling all over it seemed to think so. Und hier ein Comicbuch. It's a Ransom the Clown comic. Issue number one. Dann nimm das doch mal. Hat er genommen, gut. Ah, können wir uns angucken, geil. Das, ich, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Das ist auch neu jetzt für mich. Aber mehr kann ich damit anscheinend nicht machen. Beep all of you. <lacht> Aber nice, sehr schön. That's a rare first edition of my fantastic comic book. Ja, Make-up geht nicht ab. Well, at least I tried. Ah, und wir haben auch schon das erreicht jetzt. Versuch mal wieder das Make-up loszuwerden. Super. Unter dem Poster war der Safe. My old circus poster featured the amazing Ransom the Clown. Ja. Oh, da ist was drin auch diesmal. Beim letzten Mal war ja nur Geld drin. Hier sind auch jetzt Bücher drin. It's my joke book. No need to keep it locked up. Who'd want to steal it? Wir haben das jetzt auch mal genommen, Witzebuch. Das Witzebuch. But there are four pages missing. Oh, sind das die Seiten? Noch mehr Seiten? Oh, noch mehr? Und noch eine. Vier Seiten. Come back here. Hey! Stop! Hey, super. Ist auch jetzt neu für mich. Damn broken window. Und da steht jetzt drauf auf der To-Do-Liste. Finde die Seite aus dem Witzbuch. Ist jetzt dazu gekommen. Aha. It's a page from my joke book. It's a page from my joke book. Hm. It's a page from my joke book. Naja, hier haben wir einen Stoffkorn. Haben wir es auch mal genommen. 
Im Kühlschrank ist ein ranziger Käse. Nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir den für irgendwas gebrauchen. It's a stack of eviction notices. <lacht> like that sheriff is really gonna drag me to court. I scare the crap out of him. Naja. Zwangsräumungsanweisung. That's just my eviction notice from five years ago. Every time that sheriff tries to kick me out, I give him hell. And he's afraid to come back. Und hier eine Postnachricht. Wahrscheinlich wegen dem Paket. It's an attempted delivery notice. Guck uns mal an. Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. Hm. I'm not gonna search the circus for you, Ransom. George the Postman. Hm. Well, you, Georgie, you lazy. Na dann. Äh, hier haben wir sonst nichts mehr. Ne, sieht nicht danach aus. Das finde ich irgendwas jetzt interessant. Das ist auch so die Trophäen hier. Meanest Clown of 1977 and 1978. Ransom the Clown. Too bad the paint's glued him to the table, so no one could steal him back when I thought they were real gold. After 10 years, looks like it worked. Ja, dann gehen wir mal raus. Mal gucken mal, ob wir die Seite wiederfinden. Oh, wieder ein Staubkorn, jawohl. Ach du meine Güte, Popcorn. It's a rancid kernel of popcorn. Little Beeper loves this crap. Wer ist denn das? I won't pick up some greasy, disgusting, inedible piece of popcorn if I can't put it in something. Ah, wir brauchen also ein paar dafür. Wofür auch immer dieses Popcorn gut ist, ist ein Nebel, meine Güte, ne. It's empty. The rats and I cleaned it out years ago. That's that's where the midway used to be. Now it's my garbage dump. Hmm, the Müllplatz. Oh yeah, the Stickos set, Eingang. Ah, here is aber ein Staubkorn. Hmm. Oh, da ist eine Ratte. Hallo Ratte. Hmm. Hier ist äh ein Loch, ja. Oh, Loch. Looks like a rat hole. Bestimmt ist der Käse für die Ratte. Ich hole aus. Aber ich weiß auch nicht, warum ich jetzt ihr den Käse geben sollte. Da sie vielleicht das no äh, Witz. I can't get there from here. There's another way. Sie vielleicht hier das Buch aus, der das Blatt aus dem Witzbuch hat. Was ist das denn? Sie schleppt ja dieses Popcorn mit, glaube ich. Meine Fresse. Loch. Was? Noch ein Ratten noch. Hm. Gehen wir wieder zum Bühneneingang. Ja, ein Staubkorn. Buchglas. It's my empty ransom the clown swear jar. It stays empty now, cause no one's here but me and Lil Beefer. There's nothing inside but a couple of pennies. Hm, das Fluch Fluchglas kann ich aber nicht hier nehmen, oder? Fluchglas Liste aber. Oh. Was ist das denn? Ransom's New Swearing Coaches. 8-Bit Feet. Oh Mann. <lacht> so, ich bin doch ein Namen von Bäckern, oder? Des Spiels. Eieiei. Ei, ei. Noch mehr, oder? Meine Güte. Ransoms in Training. Oh. Ganz schön viele. Ich krieg einfach mal eben schnell durch. Ran from Germany. Aha. Auch nicht schlecht. It's the list of all the who swore and paid up. Eieiei. Aber die Fluchliste können wir nun können wir auch nehmen? Ne, die können wir nur It's the list of all the who swore and paid up. Anti. It's my tube of Coslerix patented anti-itch medicine. Anti. Works wonders. Können wir da irgendwas nehmen? Oh ja, das können wir nehmen. Was haben wir noch? Eine Schachtel. It's a box with a crank on it. It's a box with a crank on it. 
ist eine Schlange drin. Betrachte Schlange in der Schachtel. It's one of Mort UI's Mort Toys Prank Jack in the Boxes. Hm. Crank the handle and it plays a jaunty little tune until the lid pops open and a live cobra jumps out. It was considered the gag gift of the season last. Ah, da f*** aber f*** still doesn't work. Ich hab's aber ein bisschen zu schnell geklickt. Da war er gleich mit seinem Text zu Ende. Well, at least I f*** tried. How does the snake stay alive in the box? Probably better if you don't know. Hm. Okay. Wir haben eine Kanone. I'm not a wannabe pirate. You'll never get me to climb into one of those. Besides, oh it's pretty rusty and filled with rat. Nothing's out there but an empty stage. Ah, wir kommen auf die Bühne. Ach. Gut, also jetzt hier ist noch nicht so viel. Das ist nicht genau. I can't leave the circus till I feed Lil Beeper. Also das scheint ja dann doch die Ratte zu sein. Dann gehen wir doch mal hier rein und füttern sie. Wir haben ja den Käse hier. Hier zum Loch. Hm. Ups. So, meine Uhr stellt gerade. Das heißt, die Zeit ist um. Aber ich will ja eben wissen, was macht jetzt die Ratte? Hallo Ratte, komm wieder zurück! Da ist sie. Oh, fragen wir doch mal der Ratte. Die Ratte und der Clown. <lacht> ah, es geht wieder zum Käse anscheinend, oder? Und sie hat mir etwas Popcorn da gelassen. Schön. I won't pick up some Ach. greasy, disgusting, inedible piece of popcorn if I can't put it in something. Kann ich vielleicht jetzt in die Schachtel tun? Moment. Nutze. Ach. Moment. Nutze Popcorn in Schachtel. It doesn't work in that. Hm. Aber sonst habe ich jetzt erstmal nichts, so wie es aussieht. Das ist aber nicht Lidl oder Beeper oder so anscheinend, weil... Hm. Ne, ist schon nicht der Fall zu sein. Die Ratte hat zwar jetzt ihren Käse, aber... Hm. Was jetzt richtig war, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Naja, das müssen wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal herausfinden. Aber... Hm. Da hätte ich jetzt auch noch... Oh, da eine Popcorn-Tüte, Moment! Die nehme ich eben noch. Jawohl. Und dann werden wir gleich mal, also dann in der nächsten Folge damit beginnen, mal das Popcorn hier einzusammeln. Und ja, bin mal gespannt, äh, was ich dann so mache. Ich muss noch zum Hotel und ich muss noch auf jeden Fall hier die Geschichte von Dolores und von ihrem Vater Edmund ähm, ja, erzählt bekommen. Von den beiden anderen Charakteren, die es auch noch gibt in den Spielen. Also in irgendeiner Form, wenn wir da weitermachen dann beim nächsten Mal, in der achten Folge bei meinem Longplay hier zu Fimmelweed Park. Und äh, ja, ich spreche erstmal wieder ab hier an der Stelle. Und ja, damit sage ich dann bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, euer Tremor. Ciao, ciao.